फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज पॉल बर कल अपन ने पढ़ा था बायोटेक को बेसिकली दो ब्रांचेस में या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बायोटेक इज डिवाइडेड इनटू क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी जिसमें फर्मेंटेशन या पैस्टराइजेशन जैसे प्रोसेस यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ऐसे प्रोडक्ट ऑप्टेन किए जाते हैं जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो सेकंड जो ब्रांच है दैट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस वन इज आर डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक और जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें डीएनए को मैनिपुलेट करके नए डीएनए कॉम्बिनेशन फॉर्म किए जाते हैं जिससे नए प्रोडक्ट ऑप्टेन किए जा सके और सेकेंड एस्पेक्ट है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस डीएनए टेक्निक के थ्रू जो नए रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं इन ऑर्गेनिज्म को एक माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री मीडियम में इन्हें ग्रो किया जा सके और इनके प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल में ऑप्टेन किया जा सके तो ये दोनों एस्पेक्ट्स की वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की वजह से और केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में आर्टिफिशियल मीडियम में ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जा सकता है इन दोनों प्रोसेस की वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी has become possible so modern biotechnology mein jo important aspect hai that is recombinant dna technology or r dna technology so what is recombinant dna technology recombinant dna technique ka birth kaise hua cohen and boyer so write down this cohen and boyer produced first recombinant dna write down cohen and boyer produced first recombinant dna produced first recombinant dna by adding antibiotic resistant gene of salmonella of salmonella typhimurum in plasmid of in plasmid of e coli in plasmid of e coli so this was first recombinant dna produced by cohen and boyer they produced recombinant dna by integrating antibiotic resistant gene of salmonella typhimurum in plasmid of 